Halo Today kita bakal bahas Drakor Winter Sonata Ini aku udah merasa jadi ini nih Jadi pemeran utamanya Siapa sih namanya tadi yang aku catat Yujin Udah aku sudah jadi kayak Yujin ini Rambutnya pendek Ya tapi pas Yujin udah dewasa ya Kalau masih SMA kan rambutnya panjang Hmm ada aku mau cerita aku udah catat jadi aku berusaha untuk tidak lupa jadi aku catat ini dia cikidoy ini tuh drakor yang punya 20 episode yang rilis tahun 2002 kan usia berapa itu guys aku waktu itu umur berapa ya nggak tahu tapi kayaknya aku aku nggak nonton pas waktu 2002 nya nih aku nontonnya tah 2000 berapa itu aku nonton di aku SMP waktu aku masih tinggal sama nenek terus dulu itu ada namanya channel Legal Home Shopping kalian tahu nggak sih yang generasi sekarang ada namanya channel TV yang namanya Legal Home Shopping dan kemarin itu juga ada disiarkan di Indosiar kalau nggak salah ya iya kayaknya soalnya aku udah berapa kali nggak berapa kali nanti juga nonton maksudnya udah nggak sekali kayak gitu guys nontonnya ini Winter Sonata ini dan kalian pasti sering dengar juga kan lagu-lagunya kan eh lagunya instrumennya paling sih kalau sekarang eh, sering dipakai di TikTok juga ya kan aku mau berusaha menyanyikan dengan aku catat liriknya nih ya aku mau nyanyikan dulu soalnya aku suka kali aku suka instrumennya aku suka liriknya artinya juga kalau lagu-lagu zaman dulu kan artinya tuh kan lebih puitis gitu ya guys ya jadi nega utkus awalnya aja udah nggak ada bagus saya menyerah nega utkus sipol tema danun nare urupori gemandenika sampai situ aja ya guys ya hmm. Pasti sering tuh kalau misalnya video AI atau video-video yang yang cozy video di TikTok biasanya kalian tuh jumpain tuh uh, instrumennya. Judulnya tuh The Beginning eh From Beginning Until Now kalau enggak salah. Kita mulai review dari gimana ceritanya. Ceritanya itu dia kalau aku ya, aku fokusnya ke tiga orang nih aja dulu ya. Soalnya kan ini ada 20 episode, guys. 20 episode itu alurnya tuh lambat kalau kalian yang udah biasa dengan drakor episode zaman sekarang yang cuman paling banyak 16 sih gitu atau 18 18 nggak sih agak lambat bagi kalian guys lambat karena alurnya tuh lambat guys kayak sinetron tapi sinetron yang premium gitu guys ya dan orang zaman dulu ya kan ini nih kayak aku orang zaman yang pemeran utama yang perempuan itu kalau di situ tuh namanya aku nggak cari ini ya nggak cari nama aslinya aku cuman catat aja nama di drakornya itu namanya Eugene yang pemeran utama perempuan yang cantik itu guys yang imut gemes yang lakinya yang pakai kacamata itu dulu kan pakai kacamata ya kadang-kadang ya ah, pokoknya yang pemeran utamanya rambutnya hmm, blonde itu namanya Jung uh, Jung Sang kemudian yang second leadnya itu ya rambutnya hitam itu aku nggak dicatat namanya nah, itu aja soalnya nanti aku lebih sering bahas yang dua nih aja itu tuh orang uh, berdua dia tuh ketemu di sekolah di SMA guys jadi si Jung, su, su, Jung Sang si Yujin itu dia waktu sekolah tuh dia kan murid inilah murid uh, famous gitu ya karena dia cantik terus pintar juga gitu dia dulu rambutnya panjang waktu SMA guys Oke, okay. jadi uh, pokoknya cantik lah. Jadi uh, di situ tuh banyak yang suka. Emang sebenarnya dari dulu tuh si Sekerli tuh emang udah suka lama sama si Yujin karena ya emang satu geng kayak gitulah gitu guys. Tapi si Yujin ini dia nggak 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 geng geng kayak gitu guys. Kadang dia sendiri juga ya gitu kan. Terus uh, ada satu hari si Jung Sang ini dia anak pindahan dari kota ke kota kecil ini pindahan kayak gitu. Terus ketemu lah sama si Eugene ini biasa. Kalau orang ganteng biasa, biasanya ada aja tuh uh, sesuatu hal kejadian yang menemukan dia sama orang cantik ya kan. 
Jadi kan ketemu lah nih berdua akhirnya kan Terus si benernya nih istilahnya tuh udah jatuh cinta sedikit di first sight gitu guys Di pandangan pertama Nah kemudian ada aja kejadian-kejadian kayak uh, kejadiannya pas pulang sekolah ambil ambil buah-buahan kok nggak salah aku lupa juga jadi nih guys ah ya aku mau cerita dulu ya seperti video-video sebelumnya ini drakornya udah rewatch puluh mah berapa kali rewatch itulah aku tadi yang bilang pertama tadi aku rewatchnya tuh ya pertama dulu kan di TV ya waktu masih SMP ya di TV kok sekarang aku rewatchnya beberapa bulan lalu kok nggak salah terus tadi aku cari pemainnya aja beberapa bulan lalu lah karena aku lagi rindu masa-masa zaman dulu guys jadi aku nonton Winter Sonata tapi rewatchnya nggak sampai habis soalnya aku langkauin misalnya episode 11 aku langkauin ke 13 gitu-gitu guys karena lumayan lambat ya guys ya kita bisa kita bilang itu tiga kali lah enggak dua setengah dua setengah ya rewatch Intraport itu yang cerita tentang dua ini yang jatuh cinta ini nah tapi selalu aja ada penghalang untuk orang ini berdua guys ada aja penghalangnya karena si Yujin ini dia orangnya tuh sederhana dari keluarga sederhana gitu kan tapi uh, dia orangnya dari keluarga yang nggak toksik jadi keluarga itu keluarga cemara tapi dia nggak punya ayah ya ada meninggal kok salah nggak punya ayah tapi keluarga itu menyenangkan lah guys, jadi makanya dia hidup sebagai perempuan yang cantik percaya diri dan pintar si Yujin ini dan si Jung Sang ini yang pakai kacamata yang rambut itu tuh rambut pirang itu uh, dia dari keluarga yang gak tahu dia siapa ayahnya ibunya itu benernya ibu angkat guys uh, tapi dia gak tahu kalau ibunya itu ibu angkat ya gitu, tapi ibunya tuh uang, uang, uang banyak, banyak uang banyak uang jadi dia hidupnya nyaman lah, pokoknya nyamannya dengan uang pokoknya dia cuman lebihnya tuh di uang kalau yang di lainnya tuh dia kurang karena kasih sayangnya tuh ya kayak karena orang tuanya juga sibuk, si mama di ibu dia din sibuk kayak gitu guys dia udah, udah ben, tumbuh benih-benih cinta nih antara dua orang ini cuman ya namanya masih anak-anak SMA kan jadi masih ada jiwa bermain-mainnya gitu kan udah ini udah udah jadi ya no ya ya udah jadian soalnya eh udah jadian atau enggak ya soalnya tuh ini waktu waktu SMA tuh udah tamat ya kok nggak salah kayaknya udah tamat sekolah lah pokoknya ada hal aku lupa nih guys pokoknya kalian nonton kalau kalian kalau boleh nonton guys kalau misalnya kalian misalnya lagi mumet pingin yang adem-adem kalian nonton itu guys karena itu backgroundnya landscape-nya itu cantik ya namanya winter ya guys ya jadi cantik winternya terus pemainnya juga cantik-cantik ganteng-ganteng terus uh, juga fresh lah fresh walaupun tetap ada ya setiap set, setiap sinetron tuh pasti ada aja masalahnya ya gitu kan tapi masalahnya tuh tetap seru dilihat ya gitu karena itu pemandangannya tuh kayak dia pergi ke gunung gunungnya juga cantik kayak gitu guys pokoknya adem lah kalian kalau nonton nanti pas ending-endingnya juga adem kenapa dia dia uh, akhirnya bertemu di villa di villa yang dekat laut cantik lah pokoknya kalau kalian suka yang pemandangan pemandangannya cantik nonton ini aja guys nonton ini dengan selain pemandangan yang cantik orang-orangnya juga cantik dan ganteng ost nya ost soundtrack nya itu uh menyayat hati zaman zaman dulu tahu kan kalian kalau yang punya yang drakor dra, 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 lover zaman dulu itu kalian pasti tahu lagu-lagu drakor zaman dulu itu legend legendnya tuh sampai menyangkut ke dalam otak ke dalam dalam ke dalam ke dalam ke dalam tulang ke dalam gitu kan guys jadi emang adem sekali itu lagu-lagunya kalau zaman zaman dulu kan masih musim scene yang slow motion gitu ya guys ya slow motion uh, jadi itulah kalau kalian mau lagi adem adem nonton lah nonton tentang keadaan yang adem juga ya guys misalnya kalian lagi stres nih kalau nonton, kalian siapkan di ruangan sendiri kalian sendiri dengan nyaman, tidak ada yang ganggu. Kemudian kalian siapin minuman kalian, teh kah atau kopi kah atau minuman yang menyenangkan itu. Atau makanan cemilan kalau nonton. 20 episode. <laughs> kalau nonton sampai hmm. Si Yujin cantik banget. Hmm. Kelamaan tuh ada suatu masa akhirnya mereka itu 
berpisah guys berpi- eh, berpis- berpisah nggak tuh berpisah karena berpisahnya tuh dulu kan nggak ada HP ya guys ya cuma ada telepon telepon rumah jadi emang berpisahnya tuh emang nggak ada nggak ada informasi apapun karena si Jung Sang ini juga Jung Sang ini dia nggak ada teman dia kan anak pindahan ya kan anak pindahan dan di kota terkempencil pula orang-orang kan nggak terlalu ramai ya gitu kan palingan cuma orang tua dia dan kawan sekolah dia gitu yang kenal dan orang-orang kan juga nggak tahu kejadian malam itu jadi pas malam itu ternyata mereka mau bertemu tapi sih tiba-tiba si Jung Sang ini di pokoknya udah janji lah malam nanti malam ini kita bertemu ya malam se malam seini gitu misalnya malam minggu gitu ya kita jumpa ya nanti di sini gitu udah janji sama si Yujin <tuh> kalian kok yang seumuran sama aku yang tahu nuansa 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 kisah cinta zaman dulu itu kan pasti nyesek sama cerita ini <tuh> Pokoknya kan udah janji karena kalian kan nggak punya HP nih guys, jadi kan nggak tahu. Misalnya nggak ada punya, nggak kayak sekarang tuh pakai internet. Zaman dulu kan cuma telepon-telepon nanti gitu aja guys. Pokoknya si perempuan ini udah udah prepare, udah udah bagus-bagus, udah cantik-cantik. Pokoknya dia udah bawa bawa hadiah lah. Pokoknya bawa barang pas dia ngedet mau ngedet nih sama si Jung Sang. Tapi tiba-tiba si Jung Sang di, mau dibawa semua mam, ibunya. mau dibawa sama ibunya ke kota lagi nggak tahu ke aku lupa kejadiannya tuh karena apa kalau nonton lah kalau bisa ya aku lupa kejadian tuh karena apa pokoknya tiba-tiba si Jung Sang ini dibawa sama ibunya pakai mobil gitu terus tapi si Jung Sang ini nggak enak karena dia udah janji kan sama si Yu Jin kan jadi kayak pasti tengah jalan tuh pasti tengah jalan dia kayak Tunggu mau berhenti, aku mau berhenti dulu kayak gitu-gitu kan. Aku mau jumpa seseorang, ini penting kayak gitu-gitulah kan sama sopir dia. Tapi ya sopir dia nih buru-buru. Kan ya emang enggak bisa nih aku harus jumpa sama dia, nggak bisa aku tinggalin kayak gitu-gitu. Mau berusaha untuk jumpa juga, guys. Tapi si perempuan ini kan udah 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 berada di lokasi itu kan di jalan itu kayak gitu. Tapi dia tungguin kok lama kali sampai akhirnya udah turun salju kayak gitu. karena masa itu kan bersalju pas dia itu tuh mau ikut temu tuh makanya namanya winter sonata guys dia dia datingnya tuh di pas salju itu ya nggak jadi tapi datingnya guys si laki ini akhirnya berusaha untuk turun dan apa yang terjadi guys dia ditabrak masalah senetron zaman dulu kayak gitu guys ya tiba-tiba ditabrak aja tuh nggak ada masalah nggak ada angin nggak ada hujan yang ada salju atau itu kan ditabrak dia guys sama mobil lain terus ya mesti dibawa lagi kan akhirnya lanjut terus perjalanan dia ke kota untuk perawatan dia gitu kayak gitu guys jadi nggak jumpa jumpa lah kira nih tiba tiba menghilang aja nih si Jung Sang jadi dia merasa kayak Jung Sang nih menghilang aja gitu dia merasa kayak kalau kalau sekarang tuh namanya tuh apa ghosting nah, dia merasa di ghosting aja nih sama si Jung Sang kayak gitu kan dihubungin juga nggak tahu mau dihubungin kemana gitu kan karena dia udah pindah nggak di rumah situ lagi ya gitu kan udah pindah ke Seoul akhirnya berusaha move on lah nih si Yujin karena kan dia nggak ada sosmed ya guys ya jadi lebih lebih mudah sih ya lah itunya move onnya karena dia lebih menyibukkan sama ke- kesibukan sehari harinya bersama orang tu- keluarganya dan teman temannya dan pekerjaan dia juga gitu kan dia juga ada salah akhirnya kuliah kemudian mencari nggak um, mencari kerja juga sih nah, akhirnya jadi arsitek si Yujin si Yujin ini terus akhirnya lama kelamaan beber- beberapa tahun kemudian kalau nggak salah 10 tahun kemudian nih ya. lama banget ini itulah namanya nyesek ya nyesek ya namanya dulu kan susah cari informasi ya guys zaman dulu gimana cari informasinya gimana hilang terus orang hilang langsung hilang terus berusaha move on karena sangkanya si itu tuh si Jung Sang ini emang ninggalin dia jadi si Kandet ini kan punya kesempatan untuk dekatin si Yujin kayak gitu guys jadi ya udah akhirnya dia dekat pacaran sama pacarnya pacaran sama si second lead akhirnya nih sekalian aja juga jaga ganteng baik juga ya gitu walaupun dia ba- dia baik walaupun dia juga nggak suka nih sama si Jung Sang ya karena ya tersaingi lah kan namanya tapi dia baik orangnya guys si bertanggung jawab juga si second lead ini terus selama kelamaan beberapa tahun yang tadi tuh akhirnya mereka jumpa jumpanya dengan keadaan si Jung Sang ini 
udah nggak ingat udah nggak ingat itu udah nggak ingat apa pura-pura nggak ingat ya soalnya soalnya iya udah nggak ingat karena kecelakaan itu ih iya drakor zaman dulu ih, namanya senetron zaman dulu kan bentar-bentar lupa ingatan lupa lontar lupa ingatan gitu guys kan nah ini dia lupa ingatan juga nih guys aku kayak pernah ketemu gitu kayak deja vu gitu deh pas jumpa perempuan ini tapi apa yang kejadian dia udah pacaran sama kawan dia kawan dia ini kayak pura-pura nggak nggak kenal gitu kawan dia ini emang dari dulu suka sama si Jung Sang emang nih kawan dia nih kawan si perempuan ini kawan kawan si Adia kan nggak tuh pas di luar negeri ketemu ketemu sama si Jung Sang kayak gitu ketemu sama si Jung Sang akhirnya mereka itu aku juga lupa apa ya, betul-betul pacaran apa pura-pura pacaran ya guys ya soalnya hmm, pokoknya ketemu aja nih lagi bisa ketemu kayaknya emang direncanain aku lupa juga guys kalau nonton kalau eh, minta maaf ya kalau informasinya nggak lengkap karena emang bukan spoiler ini cuma review aja gimana di pandangan aku tentang mereka gitu guys terus eh, gitu terus kan pas jumpa ini kan si si Yujin kan pasti ter tersentuh kan terhenyu gitu jantung dia kayak ini orangnya yang ghosting aku yang aku cari-cari selama ini tiba-tiba ju- muncul di depan aku terus dia udah dia pacaran sama teman aku dan dia nggak ingat sama aku lagi bayangin keadaan si Yujin hari itu kayak ngefreeze kayak gitu guys jadi kayak takjar apa sih ini kayak gitu soalnya kan kok zaman sekarang kan kok zaman dulu kan kayak hmm, ya udah ya kira udah kayak beraktivitas seperti biasa biasa pura-pura aja nggak tahu kayak gitu kan karena dibilangnya dia nggak ada ingat ya udah mungkin dia lupa ingatan ya gitu ya udahlah kan terus beraktivitas sama-sama sampai orang akhirnya orang nih ada pas hari libur mereka pergi ke villa gitu rame-rame sama yang lain-lain gitu terus pas di villa tuh apa kejadian? Hmm, aku juga lupa nih kayak mau muter maju nih pikiran aku. pokoknya kan pas mereka ketemu lagi itu dengan keadaan hilang ingatan tuh mereka tetap ini guys tetap sering bersama ada aja itu keja- uh, takdirnya untuk mereka bersama gitu. itu antara emang udah jodohnya emang udah restringnya tapi terhalang-halang terus. Kenapa ya? Ini restring terain-ain apa ya? Jadi kayak ada aja halangannya. Jadi dia kayak ada penyakit ain di hubungan mereka gitu, guys. Karena mungkin terlalu perfect makanya ya jadi banyak yang iri ya, guys. Terus hmm, nah sering sering bersama gitu kan walaupun ngomongnya tuh ngomongnya seadanya gitu, guys, nggak membahas masa lalu. Tapi si Eugene ini dia pernah bilang kalau kamu itu mirip sama orang di masa lalu aku gitu. Akhirnya lama kelamaan akhirnya si Jung Sang ini akhirnya sadar kalau dia tuh emang betulan si itu, si Jung Sang kayak gitu. Itu namanya udah berubah guys. Waktu ketemu 10 tahun ini bukan Jung Sang lagi namanya, udah berubah. Tapi dia lama-lama kelamaan sadar kalau dia tuh Jung Sang kayak gitu. Dan dia cari nih akhirnya uh, si Yujin ini. Kok bilang aku Jung Sang kayak gitu gitu. Endingnya pokoknya endingnya tuh si nggak nggak ini juga nggak ada pernikahan di sini tidak ada tapi ada ada sin pakai baju pengantin ada karena si Yujin ini kan akhirnya mau menikah nih sama si si Kenlit ya gitu kan tapi nggak jadi jadi juga ya gitu akhirnya ya gitu gitulah guys si Yujin ini endingnya akhirnya sama si Jung Sang tapi dengan keadaan si Jung Sang udah buta guys waktu itu jadi sebelumnya itu Uh, akhirnya ketahuan ada plot twist kalau si Jung Sang sama si Second Lead ini dia adalah saudara tiri ayah si Jung Sang ini uh, punya cewek dua gitu guys tapi satu yang diistrikannya itulah ibunya si uh, Second Lead gitu jadi si Jung Sang ini uh, gimana ya udah diangk- diangkat sama orang lain karena ibunya itu udah meninggal kalau nggak salah Mm-mm. jadi emang sedih hidup dia si Jung Sang ini guys udah hidupnya sedih di, terus dia juga orang pinter ya si Jung Sang nih aja milih keputusan hidupnya tuh emang betul-betul biar jangan nyakitin orang kayak gitu guys tapi nggak gitu juga ya guys ya tapi ya gimana ya karena dia juga tidak menyenangkan se, se, tidak semenyenangkan itu hidupnya jadi dia 
uh, berusaha untuk tidak melukai orang lain apalagi melukai orang yang dia cintain kayak gitu guys kayak mana menurut kalian oke nggak sih Jungsang tuh hmm. terus kan akhirnya serupanya si Jungsang ini sakit juga dia sakit tumor kok nggak salah pokoknya kalau operasi dia bakalan hilang pel- hilang penglihatan gitu jadi buta jadi tuh pas sebelum dia berangkat operasi ke luar negeri itu si second lead ini udah bilang udah nyadar pokoknya dia nggak nggak mau mengkasih me- makan he- uh, rasa benci dia tuh lagi dia nggak mau kasih kasih makan rasa iri dia tuh lagi ke Jungsang gitu. aku lagi shoot review drakor Winter Sonata terus sekarang lagi hujan tiba-tiba hujan jadi tahu kan suasana hujan baru hujan dengan keadaan yang sejuk suara hujan dan pohon-pohon yang shh. jadi kayak aku tuh aku tuh dibawa jadi benar-benar nostalgia gitu guys dan keadaan adem zaman dulu waktu ada nenek masih di sini di dunia apa ketemu Terus kalau menurut aku di pandangan aku uh, seperti apa sih uh, ininya? Itu ada lucu-lucunya ya masih ada lucunya sedikit, lucunya tuh sedikit lucu yang lucu yang romantis gitu guys kalau di drakor uh, Winter Sonata ini karena emang genrenya kan romantis ya kan uh, lucunya itu lucu romantis gemesin apalagi pas lagi main di salju. Terus uh, pas lagi sama-sama batu SMA itu juga gemes karena uh, mereka tuh kena hukum kalau nggak salah uh, untuk bakar ini daun kering bakar sampah kan disapu sampahnya terus dibakar ya gitu kan gemesin terus uh, pas dipakein sepatu juga aku gemes pokoknya itu banyak sin-sin yang gemesin sin-sin yang gemesin dan pemain-pemain juga kalau misalnya kalau menurut aku gantengnya mana nama yang lebih ganteng seklin apa first lead ya gitu ini nggak um, tahu ya soalnya dua-duanya ganteng karena ya namanya saudara ya di situ ya di drakor tuh kan mereka saudara saudara tiri gitu ya cuman kalau uh, si second lead ini nampak dia tuh emang terapi terjaga karena punya orang tua yang ini ya yang lengkap dua-duanya kalau dari sikapnya aku lebih suka si second lead sih cuman yang namanya jodoh ya kita nggak tahu ya jadi kan emang jodohnya ke first lead ya guys tapi bagus juga kalau misalnya karena si perempuan ini si Yujin ini juga perempuan yang tangguh perempuan yang kuat jadi dia nggak masalah kalau misalnya berjodoh sama si first lead sama si Jung Sang karena si Jung Sang kan dia butuh butuh seseorang yang dampingin dia kan dengan keadaan dengan keadaan hidup dia dengan takdir dia yang tidak menyenangkan itu gitu kan kalau si Yujin bagus bagus soalnya Yujin dia mandiri finansial juga Yujin juga uh, tangguh orangnya uh, mandiri gitu ya nggak nggak tergantung sama orang lain juga gitu dan si Yujin juga dia uh, keibuan maksudnya dia bisa ngurus gitu walaupun Jungsang di endingnya itu dia udah hilang kehilangan penglihatan ya gitu kan nggak masalah kalau aku menurut aku kalau emang cocok sama si Jungsang si Jungsang juga ganteng maksudnya hmm, ganteng lah dia lebih manly gitu wajah dia tuh lebih manly di situ kalau misalnya si second itu dia anak-anak baik anak orang kaya wajahnya gitu guys Jadi kalau aku mau aku boleh pilih ya sama si first lead lah sama si Jung Sang. Kalau si second lead ini ba- benarnya masih banyak orang lain yang benarnya setara sama dia sepemikiran dan cocok. Soalnya kan ibunya si second lead ini dia toksik guys, lumayan toksik. Kalau bapaknya baik lah kan walaupun dia punya istri dua kan <laughs> yang dulu ditinggal yang dulu udah meninggal terus dia nikah sama orang lain. baik kalau bapak ini baik mau memperbaiki diri lah gitu. dan iya lah gitu kalau si jadi lebih bagus si Yu, Yu, si Yujin sama si first lead lah si first lead kan juga orang kaya guys jadi tidak masalah kali dengan kekurangan dia tidak nampak gitu tidak bisa melihat gitu jadi mereka bisa hidup dengan nyaman yang penting mereka bisa berdua aja gitu yang penting mereka tuh berdua gitu guys kalau di pandangan aku ya guys ya Hmm, kalau aku gitu kok dari teman-teman dia 
teman-teman dia ada satu orang temannya tuh yang iri sama si Yujin waktu sekolah sampai waktu kuliah waktu kerja juga masih iri cuman lama kelamaan dia melepaskan keiriannya itu guys karena emang nggak per- kayak dia berpikir kalau nggak perlu dia iri sama si Yujin kayak gitu karena karena dia iri kenapa ya karena oh, laki yang dia suka sukanya sama si Yujin ya emang dari duluan ketemu orang tuh berdua daripada si ini nih kan ya kan gitu sih menurut aku pokoknya aku aku pingin kalian nonton itu kalau kalian <laughs> terserah kalian sih benernya kalau kalian lagi butuh hiburan yang adem yang menyenangkan yang musiknya adem juga musiknya enak pokoknya liriknya kalau kalian baca liriknya guys puitis minta ampun namanya lagu-lagu zaman dulu gimana puitis minta ampun kan ya ah, ini juga nih puitis minta ampun nega ups sejam <laughs> kalian cari aja guys ya itu musiknya tapi lah sampai situ aja nih yang winter sonata andai saja di YouTube bisa aku upload ini sedikit hmm, musiknya kayak gitu cuman tidak bisa ya guys ya nanti copyright inilah akun aku belum monetasi juga nanti nggak bisa monetasi nih guys <laughs> gimana ini guys udah ya guys ya kita ketemu di scene berikutnya eh di episode berikutnya terima kasih yang udah nonton sampai habis terima kasih semoga kalian bisa menemukan kebahagiaannya menemukan kenyamanan di hidup bisa hidup damai dengan pasangan kalian atau kalian bisa hidup damai dengan impian-impian kalian semuanya hmm, ya udah itu aja thank you guys bye bye